comentei com o doutor Mauro Presotto que a legislação eleitoral é muito irrequieta. E eu disse também, ano que vem tem outra. O ano que vem tem outra. Está aí, o ano que vem não foi 2000, o ano que vem foi 2017, porque isso era 2016. Então está aí, outra, outra. E essa é uma, essa é uma, eu diria que é uma reforma política, efetivamente, e que vai gerar uma uma carga de ponderações bastante significativa para a doutora Denise, porque agora tem fundamentalmente dinheiro público na campanha eleitoral. Eu quero falar aqui de três temas principais, vamos dizer assim. O primeiro deles, justamente, o financiamento público de campanhas eleitorais. O segundo, as cláusulas de desempenho foram mais propriamente designadas como cláusulas de barreira, mas eu não sei se o nome é adequado, especialmente diante da existência agora do financiamento público de campanhas eleitorais. E o terceiro, que é o tema que poderia efetivamente estar mais próximo da reforma política em sentido estrito e que ainda não sofreu alteração significativa, que é o de você saber se nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmaras de Vereadores, se deve obedecer ao sistema proporcional ou ao sistema majoritário. Mas esse é, esse é um tema que, no momento, tem mais caráter especulativo, porque ainda não houve a reforma, e, consequentemente, vamos deixá-lo para o final. Vamos começar falando daquele fundo especial de financiamento de campanha. Para iniciar, então, a abordagem do tema, como diria o doutor Geraldo de Mendonça Rocha, primo do presidente, ex-procurador-geral de justiça lá no Pará, bora lá, como diria o Geraldo de Mendonça Rocha. Pois bem, instituiu-se, então, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e a doutora Denise até dizia há pouco, isso é uma sigla ruim, que você tem que pronunciar as três letras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar um azinho depois da campanha e ele vira o FEFCA, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em primeiro lugar, de onde é que vai vir este dinheiro? Este dinheiro virá de duas, ele virá do orçamento, sem dúvida nenhuma, mas quais são os critérios apresentados na lei para definir como vai ser calculado o montante deste fundo a cada eleição. Havia três coisas que precisava resolver ali dentro. Uma, parâmetro para calcular a quantidade de dinheiro do fundo a cada eleição. Segundo, parâmetros para definir como é que o dinheiro seria distribuído entre os partidos. Terceiro, e esse me parece que não podia ser definido em lei, parâmetro para definir como cada partido dividiria entre os seus possíveis candidatos o seu quinhão, no fundo, de financiamento de campanha. Esse último aspecto não poderia ser objeto de legislação, porque ele envereda, e é preciso reconhecer que é disso que se trata, ele envereda pelo pela autonomia dos partidos. O artigo 17 da Constituição continua assegurando a autonomia dos partidos. E a distribuição interna dos recursos precisa efetivamente ficar é, no âmbito da autonomia dos partidos, exatamente porque a eles é que caberá decidir onde é que eles acreditam que devam colocar a ênfase nas suas campanhas, onde é que eles acreditam que devam é, obter, segundo pesquisas, segundo avaliação que eles mesmos façam, a maior probabilidade de um resultado eleitoral positivo. De modo que, se você tem por lei isto previamente definido, em primeiro lugar, você pode ter partidos, por exemplo, que não têm candidato à presidência da República, mas querem ter candidatos aos governos estaduais e também não fazem parte de nenhuma coligação na eleição para a presidência da República. Se você diz que esses partidos têm que gastar X ou Y 
na campanha para a eleição presidencial e eles não têm candidato, o que acontece é que eles deixam de poder utilizar uma parcela do quinhão que caiba a eles no fundo de financiamento de campanha. Consequentemente, este tema não poderia, me parece mesmo, como não é, ser objeto de legislação. A única coisa que se diz com relação a isso é que o partido só vai receber o quinhão dele, o partido só vai receber o quinhão dele no fundo de financiamento depois que ele houver estabelecido os critérios de distribuição interna. Então, os partidos vão ter que se reunir, cada um deles vai ter que reunir a sua administração nacional, porque é o órgão diretivo nacional que vai decidir isso, e resolver como é que vai ser a distribuição interna destes recursos. E só depois que isto estiver decidido e isto estiver divulgado publicamente, embora a lei não diga como a divulgação pública deva ser feita, e eu diria que hoje o melhor caminho para essa divulgação pública é o sítio da, do partido na internet, mas me parece que cogitar de uma divulgação por um órgão oficial de veiculação de informações não é nenhum dos propósitos. Só depois que essa divisão interna, a definição da divisão interna estiver estabelecida, é que o partido vai receber o seu quinhão nos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha. Este, essa determinação de que haja uma definição interna da divisão dos recursos, quanto vai ser destinado a uma eventual campanha presidencial, quanto vai ser destinado a uma eventual campanha para governador neste ou naquele Estado, e assim por diante. Enfim, como vamos distribuir entre os nossos candidatos os recursos de campanha, essa definição precisa vir antes que os próprios recursos de campanha sejam destinados ao partido. Quando é que esta definição virá? Bom, você tem até 15 de agosto, 19 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição, para registrar os candidatos. E eles têm que ser escolhidos entre 20 de julho e 5 de agosto, que é quando acontecem as convenções, devem acontecer as convenções. Então, naturalmente, antes disto, os partidos deverão tentar estabelecer como é que vão dividir os recursos de campanha. Mas é possível que eles não tenham informação suficiente ainda sobre candidaturas, enquanto todas as convenções, inclusive as regionais, não tiverem sido realizadas ainda. Então, a probabilidade é de que os partidos somente consigam, de fato, definir como vão dividir os recursos que caibam a eles na divisão do fundo a partir do momento em que as convenções tenham sido todas realizadas. Porque aí se sabe a que cargos haverá candidatos, quantos candidatos a cada, a cada, a cada cargo na Câmara dos Deputados e na, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, no caso das eleições do ano que vem, quantos candidatos ao Senado, porque as coligações para as eleições majoritárias não estão vedadas e nem serão, para as eleições proporcionais, elas acabam no ano que vem, a não ser que modifiquem a Constituição de novo, e essa é a 97ª emenda, sem contar, se não me engano, seis emendas de revisão. Então, nós fomos a 103 modificações na Constituição nos últimos 25 anos, o que nos leva a mais ou menos, é, 25, 29 anos, o que nos leva a mais ou menos a umas duas ou três modificações por ano. Pretende-se que a Constituição seja soberana sobre o excedente, sobre o resto, da legislação, mas ninguém garante que, mesmo sendo soberana, ela seja estável. Os partidos, então, têm que definir primeiro como vão dividir o dinheiro. E só depois que eles houverem feito essa divisão interna é que esse dinheiro pode ser entregue a eles pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso traz uma questão interessante, uma questão paralela. O dispositivo é singelo. O dinheiro só vai ser entregue, está na lei 13.488, o dinheiro só vai ser entregue depois que os partidos definirem estes critérios. A questão que surge é a seguinte, a definição destes critérios gera direito de candidato? Essa é uma questão relevante. A partir do momento em que o partido defina, pois bem, nós vamos pegar aqui 2% da nossa participação no fundo, e esses 2% nós vamos destinar 
as campanhas dos nossos candidatos a deputado estadual no Estado X, ou a deputado distrital lá no Distrito Federal. Isto gera para os candidatos aquele cargo daquele partido direito de acesso a esses recursos? E se o partido não definir, por sua vez, porque há algumas definições fáceis e que me parece que geram direito aos candidatos. Quanto vai ser gasto na campanha presidencial? Isso está lá. É fácil, é um candidato por partido. Quanto vai ser gasto na campanha para governador do Estado tal, onde nós teremos candidato? Está lá. É fácil. Nas eleições municipais, é claro que aí o problema se torna imensamente maior pela pulverização da eleição. São mais de 5 mil eleições. O problema em 2020 vai ser bastante agudo para os partidos na hora de definir como isso vai se resolver. Mas, e já nas eleições de 2018, se os partidos fizerem a definição assim, na nossa campanha para deputado estadual do Estado tal, nós vamos destinar X% do nosso quinhão no fundo. Nada indica que os partidos sejam obrigados a definir como esse dinheiro vai ser dividido, é claro que eles podem fazer isso, mas a legislação não deixa claro que eles sejam obrigados a ir até este detalhamento, como os partidos vão dividir o dinheiro daquele montante, daquele X% entre os diferentes candidatos a deputado estadual, entre os diferentes candidatos a deputado federal. Um outro ponto da reforma isso me parece uma reforma política, porque quando você define uma modificação no modelo de financiamento de campanha, você efetivamente faz uma reforma política. E por que isso? A Constituição diz lá no parágrafo 9, né, se alguém é do Oeste aqui, é o parágrafo, o parágrafo italiano do artigo 14 da Constituição, é, por que, que é o parágrafo italiano? É porque é o parágrafo do 9, para ficar mais fácil a gente lembrar disso, ela diz no parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição, Diz lá que outras causas de inelegibilidade, além das que estão desenhadas na própria Constituição, elas precisam ser definidas por lei complementar. E há necessidade de que a definição de uma causa de inelegibilidade por lei complementar sirva para atender a um dentre três valores. Primeiro, é probidade administrativa. Segundo, moralidade para o exercício do cargo tendo em consideração a vida pregressa, que foi o mote da maior parte da lei da ficha limpa. Terceiro aspecto, assegurar a legitimidade e a normalidade das eleições em face da influência do poder econômico, que não se confunde com abuso de poder como causa de inelegibilidade. Abuso de poder é exercício do poder além do limite, é gastar mais dinheiro do que você pode, Hoje, um outro exemplo seria receber financiamento de pessoa jurídica, isso vai acontecer, se é que vai, de maneira disfarçada, mas pode acontecer. Isto configuraria o abuso, emprego de poder econômico para além dos parâmetros legalmente definidos. Agora, influência do poder econômico é coisa diferente. Influência do poder econômico é coisa diferente. Fala-se bastante, um dos pontos em que se recrimina o financiamento público, é o de que seria estranho que uma quantia tão elevada, o montante total ainda está em, em, ainda está em aberto, e eu vou mostrar depois por quê, mas que seria estranho uma quantia elevada de recursos num país que não é rico, que é carente de diferentes serviços públicos, em parte por dificuldades de arrecadação tributária suficiente para um atendimento melhor desse serviço. Seria estranho, então, nesse país se destinar uma quantia tão grande de recursos para financiamento de campanha. Me parece que essa perspectiva precisaria ser corrigida. Realmente a cifra vai ser elevada. O, a imagem da classe política, o desembargador lembrou bem, tem que resgatar a política. A imagem da classe política está muito arranhada, está muito depreciada, em parte pela generalização que se verificou na realização de condutas espúrias que não escolheram grupo partidário, ou cujos grupos partidários, ou cujos integrantes, e todos os grupos partidários, aparentemente, de algum modo, têm algum comprometimento nesta medida. Isto contaminou a classe política como um todo. 
mas sem que haja o funcionamento da política e da democracia representativa, simplesmente não vai haver democracia. Ela não vai existir. Ela vai se transformar numa autocracia. Pois bem, os valores ainda estão em aberto. E a definição vai ficar sujeita a determinados parâmetros que estão na lei. O montante de, destinado a cada partido ou coligação, porque, na verdade, ainda vai haver coligações, e o que acontece é que, se houver coligações, vai haver a soma da participação de cada partido, no fundo, para aquela eleição. Então, se o partido tem X de dinheiro e ele está coligado com outro partido, tem X mais o X do outro partido para aquela eleição. Mas os critérios estão definidos em lei e eles vão levar em conta, basicamente, o número de votos na última eleição para deputado. Basicamente, a ideia é essa, número de votos, essa é a regra permanente, número de votos na eleição para deputado, número de deputados eleitos, que não é a mesma coisa, número de senadores eleitos e um percentual, 5%, que é fixo, dividido igualmente entre todos os partidos. O que se reflete também nas cláusulas de barreira, porque os partidos que não atingirem aquelas cláusulas de desempenho, eles não vão participar do fundo partidário. Mas a lei não diz que eles não vão participar do fundo de financiamento de campanha. Deste, eles vão participar, sim. Faz-se uma estimativa, os valores estão em abertos, porque eles dependem de cálculos que eu acredito que nem a Receita Federal não teve ainda a possibilidade de fazer, porque ela deve ter sido meio surpreendida com isso, e ela vai ter que resgatar essas informações. De onde é que vai vir esse dinheiro? Primeiro, todo o montante do, da compensação fiscal das emissoras de rádio e de televisão pela propaganda partidária, não eleitoral, pela propaganda partidária de 2016 e de 2017. Primeiro ponto, a compensação de cada emissora ainda vai ter que ser calculada, a de 2017 ainda vai ter que ser calculada. Inclusive, porque eu não tenho nem como afirmar se já se encerrou a veiculação da propaganda partidária de todos os partidos. Talvez ainda haja partidos que ainda não fizeram, em âmbito nacional e em âmbito regional. Então, é possível que ainda nem seja viável o cálculo do montante para 2017. Talvez ele só possa acontecer em 2018, ou pelo menos depois que, com certeza, não houver mais em 2017 propaganda partidária a ser veiculada. Mas há um outro fator também. A compensação fiscal, ela varia de emissora para emissora. Os parâmetros, eles levam em conta, é, inclusive, faturamento estimado, provável, da emissora durante aquele período. Isso cada emissora tem o seu, porque cada emissora tem o seu preço de veiculação, de tempo de publicidade, quanto é que vai custar para você veicular tanto tempo de publicidade aqui na minha emissora. Então, a, o, TRE, o TRE, não, a Receita Federal vai ter um trabalho considerável de fazer a tabulação de quanto foi a compensação fiscal declarada pelas emissoras de rádio e de televisão em 2016. E depois vai ter que fazer isso também com relação a 2017. Aí já se tem um ponto que não permite afirmar Quanto vai ser para 2018 o montante do fundo? Qualquer estimativa que seja veiculada na imprensa é apenas uma estimativa, para a gente não dizer que é quase um chute, 1 bilhão e 700 milhões. Não dá para saber com certeza quanto isso vai ser. Pode ser bem mais, pode ser bem menos e pode ser até aproximadamente o mesmo. A segunda fonte são a 30% dos gastos com emendas de bancada estadual ao orçamento de 2017. Mas somente as de execução obrigatória. Como funciona isto? Os parlamentares podem apresentar emendas e as bancadas estaduais, naturalmente, a do Distrito Federal também, podem apresentar as emendas de bancada. 
Duas das emendas de bancada são de execução obrigatória. Não necessariamente fica definido quais. Então é preciso verificar quantos recursos já foram empenhados das emendas de bancada do orçamento de 2017 para se poder também, a partir do momento em que se tenha esta informação, calcular qual vai ser o montante dos recursos do fundo no total para o ano que vem, para as eleições de 2018. Bom, isso tudo é informação que só se precisa trazer uma vez, porque está congelado. Esse é o parâmetro, a hora que definir quanto vai ser para 2018, é só acrescentar o INPC para as eleições seguintes, para 2020, 2022 e assim por diante. Então, o montante básico vai estar definido só em 2018. E, portanto, o montante de cada partido também só vai estar definido em 2018. Vamos fazer uma conta redonda aqui, que sejam 2 bilhões, talvez não chegue lá. A cifra é astronômica. Ela, ela é astronômica, mas acontece que o Brasil é um país grande. O Brasil tem uma imensa quantidade de candidatos, tem uma considerável quantidade de cargos. O Brasil tem quase o dobro do número de deputados federais que a Argentina, por exemplo. E isso faz todo sentido, porque a nossa população é imensa, o nosso eleitorado também é imenso. Então é preciso que exista, sim, uma representação popular numericamente significativa. Muitos se queixam. Não deveria nem ter vereador. De quem é que controla minimamente o prefeito? Se você tiver um vereador de oposição, ele já ajuda a fazer um controle político da administração pública. Porque se ele se depara com algo que ele acredita que seja, pelo menos, ilícito, porque questões de conveniência e oportunidade, ele sozinho não vai conseguir fazer nada, ele, pelo menos, pode remeter esta informação ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Poder Judiciário e assim por diante. Então, ele consegue desempenhar, sem vereadores, sem controle da administração pública. Ah, então, um número pequeno de vereadores, nove, dos municípios menores, nove. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Número ano maior, eu acho pouco. Por quê? Porque a maioria de nove são seis. E se o prefeito tiver a boa vontade de seis vereadores, ele faz o que ele quiser. O Tribunal de Contas depois diz, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. A nossa recomendação é para rejeitar as contas. A maioria aprova. Porque só seis precisam aprovar. Não adianta três votarem contra, porque consideram-se aprovadas. Dois terços votaram contra o parecer prévio do Tribunal de Contas, estão aprovados. Então, nós precisamos também, em âmbito nacional, de um número mínimo de representantes no Parlamento, para que, efetivamente, este Parlamento tenha condições de exercer uma das tarefas prioritárias que ele tem, que é a tarefa de controle. Então, vamos supor que sejam 2 bilhões de reais o montante do fundo para o ano que vem. 5% disso dá 100 milhões. Aí entra agora, então, a cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho ela tem uma disposição é, permanente. Vamos colocar esse permanente entre aspas? Porque uma disposição permanente que no Brasil, na Constituição, vai entrar em vigor em 2030, sei lá se ela realmente vai ficar até lá. Então, ela tem uma disposição permanente, não é? E essa disposição permanente, ela define que os partidos, a partir de 2030, somente terão acesso ao fundo partidário, ainda se faz a referência ao, à propaganda partidária, mas isto é inócuo, porque a propaganda partidária foi extinta pela 13.488, não é eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita durante a campanha vai continuar existindo. A propaganda partidária é que não haverá mais, porque ela estava prevista a partir do 45 da Lei 9.096 foi revogada. Então, isso cai no vazio. O que acontece é que, então, não haverá participação no fundo partidário, que não é o fundo de campanha. O fundo de campanha é para todo mundo que tenha partido registrado. E tenha candidato, evidentemente. O fundo, uh, o fundo partidário, esse somente vai alcançar aqueles partidos que de duas, uma, porque isso aqui é alternativo, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 2% dos votos válidos 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Quem atender qualquer um destes requisitos aqui, que vão valer com este conteúdo a partir das eleições de 2030, esse vai ter direito ao acesso ao fundo partidário. A restrição é menor e é escalonada. 2018, 2022, 2026. 2030, então, entra em vigor esta regra definitiva. Há uma estimativa de que sete partidos, você não tem como saber isso, porque não tem bola de cristal, porque vai depender do resultado de cada eleição, vai depender do resultado de 2018, 2022, 2026, vai depender do resultado de cada eleição. Então, você pode tomar como um parâmetro para fazer uma conta hipotética o resultado de 2014, que é o que eu estou fazendo. Pela regra definitiva, isso dá uma tabulação comprida para chuchu. Não vou nem trazer o um Excel aqui, porque não dá tempo de olhar ele, acaba o tempo da palestra. É, é, uma, é uma conta muito comprida, mas sobrariam nove. Sobrariam, considerando os parâmetros, para 2030, aplicados às eleições de 2014, o que evidentemente é só hipotético, sobrariam nove partidos. Então, 5% do, do fundo, do FEFCA, vão ser divididos igualitariamente, vamos supor que tenham sobrado 10 partidos. Eu só estou arredondando aqui para facilitar a conta. Então, a gente tem aí 5 por 2 bilhões, 10% são 200 milhões, 5% são 100 milhões, dividido por 10, sobram 10 milhões. Esse partido tem condição de fazer uma campanha muito razoável a presidência da república. Ele só vai precisar encontrar recursos para sobreviver. Porque ele não vai poder utilizar o dinheiro do FEFCA para outra coisa. Esse ele só vai poder utilizar na campanha. E o que sobrar tem que ser devolvido. Eu não sei nem se precisava ter escrito isso ali. Primeiro não precisava ter escrito, porque isso tem uma destinação específica. Então não é, não é doação. Então o que sobrar teria que ser devolvido de qualquer maneira. Mas o principal motivo pelo qual eu diria que, nas eleições de 2018, não vai sobrar nada. E não vai sobrar nada. Por que, que não vai sobrar nada? A explicação está na legislação eleitoral. Existem regras definitivas de estabelecimento de limite máximo de campanha. Então, lá nos artigos 5º, 6 e 7 da Lei 13.165, que deu um enorme trabalho para o TSE, porque nas eleições passadas isso já se aplicou, então teve que estabelecer o limite máximo de gasto de campanha para prefeito e vereador em 5 mil e tantos municípios. É outra tabela longa. Mas existe uma regra definitiva que diz, primeiro turno, 70% do que você gastou na eleição anterior. Até segundo turno, onde houver, 35%. O que, que vai acontecer aí? Não vai sobrar nada. E por que, que não vai sobrar nada? Porque um partido, talvez eles fiquem todos com valores próximos, isso a gente não tem como saber agora, mas um partido vai ter o um montante maior, vai ter o um quinhão maior nos recursos, nos gastos de campanha. Para a presidência da República, 70 milhões nas eleições de 2008, 2018. Está lá numa regra transitória da 13.488. Segundo turno, metade, 35 milhões. Então, vai poder gastar 70 no primeiro turno, mais 35 no segundo. Agora, o parâmetro para as próximas eleições vai ser aquele, a não ser que mexam, vai ser aquele da 13.165, ou seja, vai ser 70% do que você gastou agora em 2018. Resultado, vai se gastar tudo que se puder porque esse vai estabelecer o parâmetro para as eleições de 2022. 70% que for gasto agora é o parâmetro das eleições de 2022. Então, se o partido puder gastar 70 milhões numa campanha presidencial, ele vai gastar. E se ele puder gastar 35 num segundo turno, caso eu, o candidato dele acabe se sagrando um dos dois mais votados no primeiro, ele vai gastar porque com isso ele estabelece um parâmetro alto 
para as próximas eleições. Conclusão, deste fundo não vai sobrar nada. Inclusive porque o 70% é o do maior gasto. O partido que tiver o maior quinhão no fundo de financiamento de campanha é o que vai poder fazer o maior gasto. E é claro que ele tem interesse em ter um patamar mais elevado para as próximas eleições. Então, se dos 70 milhões gastar tudo, na próxima eleição já caiu para 49. Por isso é que vão gastar tudo que puderem gastar. Isso vai acabar acontecendo. Sistema eleitoral proporcional. A única coisa que dá para noticiar é o seguinte. Há uns 12 anos atrás, se cogitou disso. E a ideia era lista partidária fechada. Lista partidária fechada. Os partidos formariam as suas listas e candidatos a deputado estadual, deputado federal e vereador, e o eleitor não votaria mais em nomes de candidatos como nós podemos votar hoje. Votaria apenas na chapa de indicados, na chapa de candidatos daquele partido. Fortalece os partidos? Sim, me parece que fortalece os partidos. Se faz uma crítica, a escolha vai ser feita pela cúpula partidária. Bom, já é, né? Hoje já é assim que se faz a escolha dos candidatos às eleições proporcionais. Então, neste aspecto, não vai mudar nada. Bom, mas aí aqueles que estão na cúpula ou que são mais é, próximos da cúpula partidária serão sempre os escolhidos. Hoje já é, né? Então, isso aí não vai mudar coisa nenhuma. O que muda é que o eleitor daí vai ter que escolher um partido. A vantagem que eu vejo nisso, coloca o partido diante do candidato. É primeiro o partido, depois o candidato. Se o eleitor quiser votar num, num candidato da lista de um partido, vai ter que votar naquele partido. E o candidato da lista daquele partido vai ter que ter muito voto, porque não vão, evidentemente, poder ingressar. Isso seria uma distorção gravíssima a todos os candidatos da lista de um partido, porque aí ele tem 100% dos votos. Então, isso não vai acontecer. Resultado... Se o candidato que acha que tem menos chances, se o candidato que acha que tem menos chances não trabalhar pela própria candidatura, ele que trabalhe pelo menos pela candidatura de um outro, porque senão não se elege nem ele e nem o outro. Bom, agora, no ano passado, cogitava-se de acabar com a eleição pelo sistema proporcional. Tudo vai ser feito pelo sistema majoritário. Os candidatos vão ser escolhidos pelos partidos, mas o voto vai ser dado a eles... E os candidatos mais votados, não interessando de que partido são, serão os eleitos. Acaba. Acaba com o sistema partidário. É assim na Inglaterra? É, mas espere aí. Quantos distritos tem na Inglaterra? E quantos grandes partidos tem concorrendo? Dois. E tem 500, é, 350 ou 400 distritos, ou alguma coisa assim. É bem diferente, porque aí tem um candidato de cada partido concorrendo naquele distrito. Agora, do jeito que está aqui, se você tem um Estado como distrito, e você tem aqui, no caso de Santa Catarina, 40 vagas na Assembleia Legislativa, serão eleitos os 40 mais votados, não interessando de que partido eles são. Como é que se vai formar um amálgama de pensamento aí dentro? Porque os partidos devem funcionar como organizadores da opinião pública. Hoje eles não estão conseguindo fazer isso em grande parte, porque eles ficaram muito parecidos uns com os outros. E as diferenças não são compreendidas por muitas pessoas da população. Mas eles são organizadores da opinião pública. Eles são intermediários necessários entre a população e a administração. É preciso que continue havendo partidos e é preciso que os partidos sejam fortalecidos. Aí você não fortalece partido dizendo que o prazo de filiação partidária é de seis meses antes da eleição. Aí você não fortalece. E, para fragilizar mais um pouco, tem um dispositivo ainda que diz, está lá na lei dos partidos, que diz que nos, no último mês anterior, aos últimos seis meses anteriores à data da eleição, então, durante o sétimo mês anterior à data da eleição, inteirinho, se a pessoa mudar de partido e for detentora de mandato eletivo, não perde o mandato eletivo. Espera aí, o mandato eletivo não é dela. Então, a constitucionalidade disso ainda é bastante discutível. Fragiliza ainda mais os partidos. Como é que a gente vai fazer? O ideal seria que os partidos se fortalecessem de dentro para fora. Parece que no Brasil é difícil 
que isso aconteça. No Brasil não está fácil. Onde isso vinha acontecendo em certa medida, vinha, era num partido que sofreu um desgaste muito significativo em função de aparente, porque ainda não está definido se teve ou não teve, aparente envolvimento de gestores com atos caracterizadores de uma severa improbidade administrativa, inclusive com tipicidade penal. Agora, é, isso fragiliza o partido onde ainda havia uma definição mais ideológica do que de outra natureza. Nós precisamos resgatar isso. Não dá para resgatar isso com dez partidos grandes. Aí eu concordo. A cláusula de barreira, o cláusula de desempenho, ela ainda foi tímida, porque ela ainda mantém dez partidos grandes. Na Alemanha tem cinco, e houve época em que só teve três. Hoje tem cinco. Até aí você consegue administrar, especialmente num parlamentarismo. Pulverização de partido no parlamentarismo é um convite para nada funcionar, porque aí as maiorias flutuam tanto que o primeiro-ministro fica seis meses, depois ele vai embora. Então aí não funciona. No presidencialismo ainda é um pouco melhor, mas mesmo assim fica bem complexo fazer isso nesse nosso presidencialismo que depende extremamente do Congresso. Ainda acho que na precisão da votação em lista fechada. Com isso a gente vai fortalecer um pouco os partidos. Tá bom. O, o, o Jô Soares tinha um, um personagem, né, que era um, o Frei, o irmão Carmelo. Aí iam procurar por ele para fazer o casamento, e ele tinha também um sacristão ali. Os novos começavam a discutir aspectos do casamento diante do Frei ali, e ele dizia, bom, o negócio é o seguinte, se é para ficar nesse casa, separa, casa, separa, casa, separa, e eu não caso. E às vezes, então, o sacristão queria dizer alguma coisa, não, e aí o Frei dizia para o sacristão, o Batista, cala a boca, Batista, então vamos fazer o seguinte, antes que a plateia diga isso, e com razão, porque o meu tempo está esgotado, eu agradeço pela atenção e pela paciência de terem me ouvido. 